ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറ്റ്സ് മീ ലിനോസ് പുതിയ വീടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അൽഫാക്ക ഫാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഒരു ഫാമിലാണ് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഈ അൽഫാക്കയെ കുറിച്ചും ഇത് എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഗൈഡ് നമ്മളോട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് Noise. 
noise. Uh, they're just like so excited about the food because this is the only thing they recognize. Uh, so they just start spit at you, spitting at you, mm -hmm. everywhere, spitting everywhere. Just letting you know that bring me food, bring me food. Uh, then we have horses, donkeys, goats, llamas, alpacas. We have a uh, vicuña, which is a a wild alpaca, okay. which is really cool. It's in the goat section. You okay. can go and see that. Mm -hmm. uh, and also we have lots of dogs. ഗൈഡ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഒട്ടകമാണ് ലാമ കാഴ്ചയിൽ ഇവ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അൽപാക്കകൾക്ക് ചെറിയ ചെവിയും ചെറിയ കൂർത്ത മുഖവുമാണ് ലാമയ്ക്ക് വാഴപ്പഴത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ചെവികളും കൂടുതൽ നീളമേറിയ മുഖങ്ങളുമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം അവരുടെ മുടിയാണ് കമ്പിളി ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽപാക്കാസിന് ഷാഹി മുടിയാണ് മുടിയുടെ നിറം വെള്ളയും ഇളം മഞ്ഞ തവിട്ട് കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടാം എന്നാൽ ലാമയുടെ മുടി പരുക്കനാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കമ്പിളിയാണ് അൽപാക്കയുടേത് അൽപാക്കയുടെ ഫൈബർ ലാമയുടെ ഫൈബറിനേക്കാൾ മികച്ചതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമാണ് ലാമയുടെ കമ്പിളി പരുക്കനാണ് ചൂടാണ് വർഷം തോറും ലാമയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗ്യമായ നാരുകൾ അൽപാക്കാസ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി ലാമകളെ പാക്ക് മൃഗങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം അവയ്ക്ക് ഉദാരമായ ഭാരം വഹിക്കുവാൻ കഴിയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ വഹിക്കുവാൻ കഴിയും ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ചൂട് ചൂട് കാരണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കാണാതെ പോയാൽ വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ഈ ഫാമിൽ ഇരുന്നൂറിൽ പരം അൽപാക്കാസ് ഉണ്ട് ഡോങ്കീസ് ലാമ വിക്യൂനിയ ഹോർസസ് ഗോഡ്സ് ഡോഗ്സ് എന്നിവയുണ്ട് ഇരുപത് വർഷമായ ലാമയാണിത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്നൊരു ചീത്തപ്പേര് കൂടിയുണ്ട് തുപ്പുക ചവിട്ടുക കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു അൽപാക്കാസിന് താഴെയുള്ള പല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുപോലുള്ള തീറ്റകളാണ് ഇവയ്ക്കിഷ്ടം പതിനഞ്ചു മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം വരെയാണ് ഇവരുടെ ആയുസ് അൽപാക്കാസ് ഫീരുവും അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ ലാമ അൽപാക്കയുടെ ഇരട്ടിയോളം വലുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാമകളെ കാവൽ മൃഗമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു
ഇവിടെ ടെൻറ്റുകൾ കെട്ടി ആളുകൾ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ് റൈഡിങ്ങും മറ്റും ഇവിടെ നടത്തുന്നുമുണ്ട് ആ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറാകും അപ്പോൾ ഈ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ രണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക്